Buonasera a tutti e benvenuti a Profumo di Sanremo e non solo. Questa sera dedichiamo la puntata al film Nessuno è perfetto per la regia di Pasquale Festa Campanile con ehm, Renato Pozzetto e Ornella Muti, anno 1981. Ciao Carlo e ciao, ciao Antonio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Bene, benvenuti, benvenuti. Dai, allora cominciamo subito con eh, i cappelli introduttivi, con le prime parole su questo film. Iniziamo con Antonio, che è un po' che non vediamo. Come qua. Questo film di Pasquale Festa Campanile, diciamo che si può collocare all'interno sì, di quella commedia classica, commedia italiana sentimentale, e, e cosa aggiuntiva, e non da poco però, eh, mm-hmm. di quelle commedie che all'epoca facevano riscoprire anche delle bellissime città italiane no? e, e qui infatti la location che in questo caso è Bergamo Alta eh, mm-hmm. per chi non la conosce o per chi a prima, prima vista non, non l'avesse subito riconosciuta eh, come in altri film del periodo incuriosisce molto e soprattutto aiuta a dare quella cifra eh, in senso positivo ovviamente provinciale a, ad una storia che di proprio di provincialità eh, o di provincialismo se preferiamo eh, mm-hmm. si nutrirà perché eh, alla fine le chiacchiere di paese il voler eh, la moglie bella ma non voler dire ok e certe cose escano da, da, dalla, propria, dalla propria intimità ovviamente la, 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 bocca, la gola profonda del paese tutte cose che ci portano eh, nella provincia profonda e il bello del cinema italiano di quegli anni era proprio quello di scommettere eh, sulle piccole, in questo caso non tanto piccola, eh, ma piccole e medie città di provincia, bellissime tra l'altro, fotografate anche qui dal regista, eh, con, qualche, con qualche immagine, qualche scena già ci fa, ci fa una bellissima cartolina del luogo, ecco, diciamo così. Bravo Antonio, una... hai fatto bene a ricordare questo aspetto di questo film. Tra l'altro Bergamo è città, Bergamo Alta, si intende una città molto bella che è stata adoperata di tanto in tanto, soprattutto al cinema di allora, eh? negli ultimi anni è un po' dimenticata. Comunque vabbè, ricordo un film, La Poliziotta, del 1974, anche quello ambientato a Bergamo, e infatti aveva certe tematiche sempre del, sul provincialismo. Ecco. Bene, Carlo, anche per te un, un breve commento iniziale. Ma guarda, direi eh, tanti film in uno solo, potrei dire o meglio, tanti generi in uno solo, guardando, guardando questa pellicola. C'è ad esempio un inizio che io ho trovato personalmente molto malinconico, quasi triste per via di questo discorso di, di Pozzetto o Vedovo per aver perso, non si sa bene in che circostanze, probabilmente per una malattia la, la moglie che amava tantissimo che sottolinea quanto con, con diverse frasi pronunciate nelle battute iniziali sottolinea quanto fosse legato quanto la massa insomma questa, questa povera donna poi prende il via dal momento della conoscenza con, con la bellissima Rella Moody prende il via la fase più, più romantica della commedia a livelli quasi smielati oserei dire molto molto zuccherosa insomma, tutto, dove tutto sembra un sogno magnifico dove tutto fila liscio si amano tubano eccetera poi c'è la la fase più interessante, la, quella, la seconda parte, quella più lunga, che assume quasi direi un, un rilievo di, di grossolana, per carità analisi quasi sociologica di costume, insomma il riferimento a, alla provincia con tutti i suoi limiti di mentalità, insomma sappiamo questa storia di, di questo uomo, questo militare paracadutista che, che ha cambiato sesso, insomma con tutto ciò che all'epoca soprattutto e spesso anche oggi purtroppo queste cose comportano, quindi però il tutto su tutto alleggia quest'aura di, di comicità molto surreale, molto stralunata che, che, che Pozzetto sa sempre portare in tutti i film in cui recita, ecco, quindi tanti aspetti, un film molto ricco da questo punto di vista. Bene, tra l'altro un film, devo dire, nel complesso ben confezionato e anche molto elegante, sia nell'ambientazione che anche nei vestiti, insomma, ci sono, 
è un bel, è un, è fatto bo- proprio bene questo film. Sì. Bene, allora parliamo degli attori. Eh, bon, Renato Pozzetto nell'81, insomma, è stato proprio il periodo migliore per lui, fine 70, inizio 80, ecco, che dire, cioè forse qualche parola su Pozzetto, eh, Antonio. Un nome e una garanzia per quel tipo di, di, di commedia, per quel tipo di personaggio, come diceva eh, Carlo prima, eh, Pozzetto con la sua presenza, con il suo essere sempre un po' comunque trasognato, un pochettino tra le, con la testa tra le nuvole, anche nelle situazioni più difficili, con una battuta capace di eh, scuotere lo spettatore, farlo sorridere, della propria ingenuità a volte anche proprio eh, eccessiva. E, e anche a volte però sa dare quel colpo di coda di cattiveria con altrettante battute taglienti è il suo marchio di fabbrica probabilmente anche il suo eh, modo di essere anche se più volte mi hanno detto che lui poi nella vita privata è una persona molto più eh, riservata e tutto sì, eh, però quel tipo di comicità, quel tipo di, di personalità lì ripeto sempre un po' con la testa tra le nuvole come per esempio con i vari film anche con Eleonora Giorgi eccetera eh, stavano a fissare un certo genere di commedia che è diventato quasi un genere a sé, a sé stante della commedia mm-hmm. italiana, commedia con Pozzetto, negli anni Ottanta era la commedia con Pozzetto e almeno io l'ho vista sempre così con tutti i film che hanno fatto e tutti i film che all'epoca uscivano eh, più o meno magari riusciti ma la parte di Pozzetto era sempre appunto una garanzia, quindi il film è in buona parte sulle sue spalle ma ci sta. Beh, sì, assolutamente. Beh, poi sappiamo che lui comunque spesso entrava in sceneggiatura, anche se non è scritto. Comunque molte battute si vede che sono costruite lì per lì dallo stesso Pozzetto. D'altro canto proveniva dal, dal cabaret dove la prontezza della, della battuta è il fondamento. Carlo, invece, anche tu su Pozzetto, anche se comunque avevi già detto... Vabbè, insomma, sì, no, beh, un, un, il Pozzetto di quegli anni mi ricorda un po' quel quei calciatori, quei campioni, in, in quei periodi in cui gli, gli riesce tutto facile, con una estrema facilità, Pozzetto, mh, come si dice in gergo, dà il bianco, nel senso che fa, fa tutto bene, fa tutto perfetto, poi riesce a passare, a, l'ho detto prima, da registri diversi, dalla malinconia alla cattiveria, come diceva Antonio, alla, alla comicità pura, con delle battute fantastiche, come anche in questo film c'è una, un, tutta una serie di battute molto, molto simpatiche, molto originali, che insomma, no, un pozzetto toccato dalla grazia, come, come quasi sempre in quel periodo, e quindi inappuntabile assolutamente. Bene, la protagonista insieme a Pozzetto è Ornella Buti, bellissima, che dire, anche lei su di lei, insomma, era il suo momento, proveniva dai, dai successi con, eh, con Adriano Celentano, proprio in quegli anni lì, 80-81, eh, Antonio. Simbolo di bellezza femminile assoluta in quegli anni, grandissima icona del cinema italiano, poteva anche stare zitta e non recitare e lei aveva già una parte in qualsiasi film volesse cioè eh, qui di contro ed è forse anche una scommessa non facile ma riuscita è il fatto proprio di assegnarle questa, eh, questa questo ruolo di, di uomo no? possiamo eh. dire che è sì, sì. uno scherzo un beffardo possiamo dire a, a, alla faccia del, dello spettatore eh, perché ora tutti diamo per scontato qual è la trama del film però Proviamo magari a pensare a qualcuno che è andato a vederlo non sapendo nulla al cinema all'epoca e si è visto nella Muti che è la donna italiana, specialmente in quegli anni, eh, in realtà a svelare di essere, di essere stato un uomo. Quindi eh, fa sorridere forse adesso. Beh, sì, chiaramente è un po' inverosimile, per, sì, però vabbè, sì, ci piace, però, ci allora, piace anche, pensare che... Mi piace pensare che all'epoca per un'attrice così sulla cresta dell'onda in un'Italia così ancora abbastanza bigotta eh, sì. sia stata anche comunque una scelta coraggiosa che ah, magari sì. qualche, sua, eh, qualche sua collega potrebbe aver rifiutato e quindi insomma ancora di più brava perché comunque ci gioca molto insomma, in questo ruolo ovviamente eh, come dici tu assolutamente inverosimile eh, però questo fa, fa parte di del gioco surreale di questa pellicola. Ah, tra l'altro mi sembra che in questo film reciti meglio del solito nella Muti, eh? devo dire piuttosto convincente perché come attrice non l'ho sempre considerata proprio ottima, insomma, più, più, più bella che brava talvolta, però in questo film eh, mi è parsa convincente. Carlo? 
Sì, guarda, non ai livelli di Pozzetto ovviamente, però anche lei riesce, riesce a districarsi in un film che, che richiede eh, atteggiamenti diversi a seconda del momento del film. Insomma, riesce a fare ovviamente senza alcuna fatica la bellona di turno nel momento in cui deve fare la bellona, però eh, secondo me con, con grande credibilità riesce a a recitare quel, quella lunga fase vagamente drammatica o, o, o comunque abbastanza tesa in cui i rapporti con, con Renato si deteriorano proprio per via del fatto che Renato viene a sapere di questa strana storia del, del passato di Ornella e lei comunque riesce a rendere questa, questa sua, questo suo momento cupo, questo suo tentativo di, di far ragionare il marito, riesce a renderlo con buona credibilità secondo me e riesce a rendere con buona credibilità anche il fatto che come dicevi tu è Marcus è abbastanza inverosimile, cioè è inverosimile anche il fatto che Ornella Muti potesse essere stata un uomo nella, nella sua vita precedente, tra virgolette, però invece lei riesce a dare credibilità anche a, a questo aspetto del, del, della trama narrata nel, nel film. Ecco. Allora, poi, non meno importante, forse quasi mi verrebbe da dire nel ruolo della vita, Lina Volonghi, questa attrice consumata dal teatro, di una bravura ma, ma mai troppo ricordata, poi all'epoca era anche abbastanza famosa, famosa perché faceva i caroselli, se non mi ricordo male, del Brodo Liebig, dei, dei dadi. Beh, comunque, ad ogni modo, eh, Lina Volonghi, che dire, magistrale, Antonio. Sì, è un ruolo che... Eh, è vero, spicca alla fine, proprio tra i, tra i due ruoli principali, eh, spicca questo terzo ruolo che si prende anche una buona parte delle, delle battute, anche perché ha un ruolo eh. abbastanza corposo. Sì, e di suo ci... eh, come giusto esatto. che sia. Come... Venosa, <ride> ma attenzione, stiamo sempre parlando di un film di inizio anni Ottanta, sì. eh, considerato una commedia, quindi un film per tutti, un film per tutti nei quali la suocera alla fine vuole stare con il marito della figlia. Sì. Sì, sì, è attratta sì. sessualmente a lui e senza mezzi termini, non si tratta di un'infatuazione, lei vuole proprio fare sesso <ride> con, con lui e, e quindi eh, in realtà è un film molto meno ingenuo nelle situazioni di quello che si può pensare in un primo momento di un film del genere. Eh, pensate che, visto che vi continuo a forse infastidire o deliziare, non lo so, con questi mie, miei paralleli con il cinema internazionale, però pensate che... Eh, 11 anni dopo, nel 1992, uscirà un film irlandese che andrà all'Oscar che si chiama La moglie del soldato. Mm. La moglie del soldato all'epoca fece scalpore, è un film di tutt'altro ovviamente, di tutt'altro tenore, però fece scalpore proprio perché parlò di un amore iniziato tra un uomo e una donna nel quale poi l'uomo scopre che di fronte a sé ha un altro uomo, in questo caso però un emofrodita. Mm. E, e un film del genere, 11 anni prima, in Italia, come tematica di fondo, era già stato pensato, era già stato realizzato, possiamo dire, pur essendo un film completamente diverso, ma la tematica, che già sembrava ardita nel 92, lo era ancora di più nell'81. E comunque per rimanere, eh, perché sto divagando, il personaggio della Volonghi è assolutamente stellare, direi che è legata a lei, sono forse anche, non dico i momenti più divertenti, ma quasi. Questo suo siparietto continuo con, con Pozzetto, questo suo tentativo di assalto notturno appena possibile e diciamo che donano più di un sorriso alla vicenda. Carlo? Sì, sì. E anche, anche i ceti con Boldi, insomma, le chiacchiere, i pettegolezzi, sì, sì. No, possiamo sicuramente dire che la Volonghi sia la, la terza protagonista, avrebbe meritato sicuramente la copertina accanto a, a Pozzetto e alla Muti, perché assolutamente un ruolo di, di primissimo piano, molto brillante, molto ben riuscito, molto pungente, eh, come diceva Antonio, anche molto per certi versi coraggioso, perché insomma questo strano rapporto ambiguo col, con, con, con Pozzetto, insomma, nel, nel cinema dell'epoca era, non era scontato mettere in scena nella commedia all'italiana soprattutto delle, delle, delle situazioni di questo genere, quindi poi vabbè la Volonghi, cioè la, una veterana sulla breccia dai tempi della seconda guerra mondiale, veramente, quindi teatro, radio, cinema, ha fatto di tutto, quindi insomma anche lei una garanzia assoluta. Ti dato una seconda giovinezza in quel periodo sì. per Lina Bologna, eh? Eh, che vabbè. comunque non, non ci penso, andava già per i 70, 
comunque mh, alla fine diciamo del decennio precedente, primi 80, comunque ha fatto un sacco di caratterizzazioni nei film, quelli commerciali, quelli di cassetta, oltre appunto, come dicevo poc'anzi, a fare pubblicità, per cui era insomma piuttosto nota all'epoca. Eh. Mm. Eh, eh, poi ricordiamo la presenza anche di Massimo Boldi, all'epoca giovane, insomma non aveva ancora fatto tanti film, comunque insomma era soprattutto noto in Lombardia perché faceva la trasmissione su Antenna 3 con, eh, con Teoteopoli, però a livello internazionale, eh, internazionale nazionale non era ancora famosissimo sì, un ruolo piccolino in questo caso sì un ruolo piccolo però un cameo ci sta, ci sta un personaggio assolutamente antipatico e <ride> questo chiacchierone in piccione eh, che sembra avere il tassista no? il tassista che sì. eh, proprio fa, fa proprio della, del pettegolezzo il suo secondo lavoro mm. eh, essendo anche probabilmente ci fa intuire la trama ci fa intuire anche essendo uno dei pochi tassisti della comunque che serve quel piccolo centro eh, o almeno nella realtà insomma della, della finzione nella finzione del film eh, conosce tutti sa i segreti di tutti e non si fa scrupoli a raccontare i fatti di tutti quindi personaggio assolutamente un po diciamo abbozzato un po bidimensionale in questo caso ha poche battute però ci può stare ci può stare quel personaggio boldi di quegli anni e comunque fa, fa simpatia pur facendo un po' dando fastidio ecco, come personaggio mm-hmm. Carlo? Ma sì, guarda, io personalmente devo essere sincero per Massimo Boldi Massimo Boldi attore ovviamente non ho mai nutrito grandissima stima in alcuni film fa ridere in altri meno a livello televisivo non mi ha mai strappato grandissimi sorrisi in questo film sì, giustamente si diceva una parte marginale però devo dire che nel suo piccolo in questo film l'ho trovato abbastanza convincente in questo ruolo del, del pettegolo impenitente quasi dannoso nella sua azione di, di pettegolezzo sembrato molto, molto in parte, funziona secondo me, <ride> anche appunto come citavo prima anche questo, questo scambio di, di ceti, di voci di paese con, con la Lina Volonghi, insomma che si trovano a meraviglia i due, quindi un buon boldi nel suo piccolo devo dire. Eh sì, con questo nome Gola Profonda, <ride> fantastico Gola Profonda, eh sì col suo taxi, una 100, Fiat 131 blu, che tanti ricorderanno. La sua, Beh, la sua affermazione di fronte alla, alla rista che si sviluppa nel... Ah, sì. Ma dice Bergamo violenta, esclama. Ah, Bergamo, beh, beh, Bergamo violenta. <ride> Fantastico Bergamo violenta. Grande, nella sua semplicità una grande battuta, secondo me. Eh sì, eh sì, eh sì. Beh, abbiamo anche un altro caratterista, più, forse molto caro a Pozzetto, che è Felice Andreasi. Sì, Antonio? di teatro notissimo, insomma, anche all'epoca, ha fatto forse... Più, più, più teatro o comunque negli anni passati di più, eh, poi lo si è visto ancora per tanti anni eh, a venire eh, nominato, citato anche nei TG per i suoi spettacoli, eccetera. Sicuramente un attore di spessore. Ecco, io ho, mi è piaciuto molto questo personaggio, questo amico delicato eh, che sa dargli un consiglio buono. È un personaggio che a poche si vede un po' all'inizio e si vede un po' nella parte finale. Poi svanisce un po' nel nulla in tutta la parte centrale del film. Però è un personaggio che ha, eh, a differenza di quello di Boldi di prima, ha una sua dimensionalità. E, e io l'ho, l'ho molto apprezzato perché mh, ha proprio quella, quel senso di amicizia, di vicinanza, di delicatezza, il, l'essere un vero amico che anche se vedi poche volte raramente sa darti quell'aiuto che serve. Ecco. Andreasi in questo caso è riuscito a a trasmettere questo con la sua recitazione molto pacata, molto sincera, diciamo così. E comunque anche aveva un copione scritto bene, almeno a me è passato questo del suo personaggio, e quindi l'ho apprezzato ancora di più nonostante le poche, le poche scene, le poche battute. Sì, tra l'altro lui in altri film invece si ritagliava sempre ruoli di cinico, per cui chissà se nella vita era cinico o era bonario come in questo film, chissà. Vabbè, Carlo? Sì, sì, no, sono d'accordo con, con Antonio, mi è piaciuto molto, è un personaggio forse eh, il personaggio più rigoroso di tutto, di tutto il film, ecco, è l'unico insieme, per ovvi motivi, insieme a Ornella Muti, che cerca di, 
di indurre sia, sia Renato Pozzetto sia tutto il, il circo di personaggi alla riflessione, alla, alla serietà in questa situazione sicuramente insolita ma che deve indurre al ragionamento, alla, alla ragionevolezza soprattutto e lui è, è, è l'unico personaggio che si incammina su questa strada e che insomma si mostra veramente come diceva Antonio un, un grande amico no? un, una bella figura in mezzo a tante figure discutibili come quella di Boldi, come quella della Volonghi, lui insomma esce mh, dal copione come un gigante insomma da, da questo film. Ecco. Bene, piccola particina anche per Gabriele Tinti nel ruolo di Nanni, insomma il bello del, del, del paese, ah, insomma, eh, del, eh, il bello figaccione del il figaccione sì sì infatti diceva Pozzetto se fosse una donna andrei col Nanni sì, sì, esatto. no? la sciupa femmine la sciupa femmine. femmine sì Questa sì, sì Gabriele di, di Nino Castelnuovo diciamo è vero, è vero. Vero. questa Aveva bellezza con la riga in pace città, dal... esatto. sì. con la sua trappola eh, che cerca di, di preparare Ornella Muti facendola andare nel suo atelier a, a provarsi gli abiti e poi uno dei momenti forse anche più divertenti quando lei poi lo prende a sganassoni e, e poi c'è la battuta che ricordava prima ovviamente Carlo della Bergamo Violenta però è un personaggio che anche qua riesce a dare a una, una parte a più di una battuta riesce a caratterizzare bene questo playboy di provincia eh, che si vede, eh, sembrano loro quei personaggi che avrebbero potuto fare tanto ma alla fine sono rimasti in un piccolo borgo e sono i più famosi del, del, del borgo eh, però anche un po' limitati, ecco, traspare questo tipo di personaggio qua un po' frustrato eh, che deve per forza scommettere e dimostrare agli altri di essere sempre il numero uno, eh, lo sa rendere bene in un personaggio che ha il suo perché nella storia. Eh, Carlo, se vuoi dire anche tu qualcosa su... Sì, no, beh, insomma, è un personaggio che mh, ci vuole nel film, nel senso mh, non, rius non riuscirei a immaginare una storia così senza un personaggio del genere che ad un certo momento deve fare irruzione con la sua grossolanità, questo suo essere playboy, ma in maniera proprio brutta, superficiale, proprio il, gente che appunto forse viene considerata playboy, ma insomma, o, o meglio, sono dei playboy, ma vengono con, considerati affascinanti pur non avendo un briciolo di fascino, secondo me. E anche lui, vabbè, il copione gli assegna un barlume di, di ragionevolezza quando trovandosi di fronte a Ornella Muti in tutta la sua avvenenza femminia, lui esclama, mi pare, eh, certo che la gente ne dice di cattiverie, come, come dire, appunto il discorso che facevo prima rispetto al fatto che non, non fosse molto credibile il, la, la precedente vita maschile di Ornella Muti, proprio perché Ornella Muti era l'essenza dell'avvenenza del, del massimo della femminilità in, tutto, in tutta la sua completezza quindi gli esce questa esclamazione che forse è l'unica cosa sensata che, che il copione gli fa dire in tutto il film ecco. certo, Beh, poi vabbè ci sono ruoli di, caratteri, di caratteristi di contorno, diciamo c'è Benedetto Ravasio che è quello anziano signore con i capelli bianchi che lavora in fabbrica con lui che aveva ah. la lingua eh, tutta incollata perché incollava le, le etichette del vino, eh, ricordiamo che ehm, la, il protagonista Renato Pozzetto aveva un'azienda di, di vini, di vini di, di scarsa qualità evidentemente, poi c'è Gianni Musi, anche lui grande caratterista, anche lui faceva il lavoratore di Guerrino, insomma ci sono tanti attori di contorno, così anche piccole parti, chiaramente. Bene, allora andiamo alle, mh, alle location, devo dire molto suggestive, veramente molto suggestive. Allora, abbiamo questo inizio che, anzi, de, andiamo a vedere sul Davinotti, siccome contribuì anche attivamente alla ricerca delle location ormai 15 anni fa, eh, dunque abbiamo ovviamente Bergamo Alta nella parte iniziale, del, nella, nella, in tutta la parte diciamo del film, quella centrale, quella finale. Poi abbiamo eh, Milano nella parte iniziale, cioè quando sono a, al... Um, No. In quello lussuoso albergo, ecco, lussuoso albergo che peraltro eh, esiste ancora, ecco, eh, in zona stazione centrale. E poi abbiamo eh, il cimitero che è quello di Bergamo, ecco, ero stato proprio con, eh, 
con Mauro Zender proprio a visitare il cimitero di Bergamo proprio per fotografare la, la tomba dove Renato Pozzetto portava i fiori, la tomba della moglie dove Renato Pozzetto portava i fiori ed è più o meno rimasto uguale come allora. Poi abbiamo la villa, ecco, qui c'è un eh, gioco, nel senso che allora, l'entrata della villa è a Bergamo Alta e quindi lui entra a Bergamo Alta, però in realtà quella è la biblioteca di Bergamo Alta. Poi una volta entrata, entrati ci si trova invece a ehm, Mozzo, provincia di Bergamo, dove c'è questa villa, oggi purtroppo abbandonata o semi abbandonata, e dove hanno girato il film, per cui spacciano Bergamo Alta, ma in realtà sono a Mozzo, provincia di Bergamo. Ecco, poi abbiamo, ci sono altre parti a Milano, Piazza San Babila, ecco, vabbè, ovviamente Piazza del Duomo, si riconosce all'inizio quando c'è la Ornella Muti vestita da, da sposa, dove fa la, lei faceva la modella. Poi abbiamo la parte ad Amsterdam, perché c'è un 10 minuti circa girati ad Amsterdam, dove Renato Pozzetto si... Eh, va alla ricerca, insomma, va alla ricerca di quello che vorrebbe che, che sia il suo, il suo amore. Ecco, e tra l'altro c'è un atelier di Mina Schön, infatti tra l'altro Mina Schön è lo stilista che ha vestito tutti gli attori, eh, tra l'altro sono tutti vestiti Mina Schön. E l'atelier la, in realtà è via Monte Napoleone a Milano, però gli esterni ovviamente ad Amsterdam. Poi abbiamo eh, la stazione di Bergamo per quanto concerne la, la scena dei taxi, poi abbiamo altre parti tutte girate a Bergamo, ecco quindi queste sono le location eh, principali, <coughs> suggestive eh, devo dire, molto, molto bella. bella, bella la villa anche, eh? mai molto più usata. Molto bella. Eh sì. Ero andato a vederla appunto con Mauro Zender, però purtroppo non la dovevamo vedere attraverso ormai la boscaglia, perché c'era praticamente il, il recinto, il cancello completamente tutto arrugginito con l'erba alta e l'abbiamo vista un po' da lontano malmessa purtroppo. Chissà se poi in questi anni l'hanno risistemata, non lo so. Però già nell'81 non mi sembrava messa bene, ecco, non so, mi, sembrava, mi dava l'impressione che fosse abbastanza... Allora, andiamo ai soliti commenti della critica. Allora, nessuno è perfetto, eccolo qua. Dunque, eh, critica dice, eh, dal nostro a volte limitato dizionario riusciamo talvolta, stavolta soltanto a tirare fuori il termine simpatico per definire questo film senza pretese se non quella di far ridere un po' il pubblico la storiella non è sicuramente originale e il regista in mancanza d'altro si affida all'estero dei suoi due bravi interpreti ingeneroso cioè, un po' fredda fredda sì Merita eh qualcosa di più, insomma. La caso. solita spocchia di, certo, di certa critica dell'epoca. Certo, non, è, eh. non era... Uh, ci saranno stati altri film prima, ma non era così frequente affrontare comunque una tematica... Poi magari sono io che vado a trovare anche nelle commedie delle, delle tematiche pesanti, però questa era sicuramente una, una tematica di, un, di una certa difficoltà, insomma. Uh, il cambio di sesso, cioè parlarne... Già per molti è difficile parlarne oggi, ma figuriamoci all'epoca, insomma. Poi vabbè che viene trattato il tutto in chiave leggera, ironica, però insomma era comunque un argomento di un certo spessore, delicato, ecco. Quindi meritava una considerazione maggiore dal punto di vista critico. Certo. Beh, il uh, Paolo Mereghetti invece proprio cassa il film in, con uh, poche parole, dice... Eh, è, è più divertente allora giochino scontato di blanda e volgare comicità Poi la volgarità non so dove la veda visto che di volgarità proprio non ce n'è assolutamente gli unici accenni ma, di volgarità sono nella parte che precede la parte conclusiva quando Pozzetto comincia a fare battute sul, insomma, sul, sulla mascolinità o meno, su, eh, mi pare che dica qualcosa, 
tipo non devo aver digerito il pesce, qualcosa del genere. Sì, però, beh, eh, sono eh, le classiche battute di Pozzetto, eh, sì, quelle eh, lì che insomma, fanno sempre ridere, diciamo, no? Poi... Vol volgarità qui io ne vedo pochissima, onestamente. Sì, assolutamente. Beh, vabbè, comunque poi è geniale, eh, quella lì. Ragazzi, cioè, eh, cioè, anche pensarla, <ride> ho digerito il pesce. <ride> non me la dovevi dire adesso non riesco a andare avanti <ride> l'ha detto l'ha detto eh, vabbè, vabbè. eh sì no ma guarda che è geniale cioè, ragazzi Renato Pozzetto veramente è un genio della comicità eh, eh, assolutamente è un genio è un genio della comicità e altri, poi verso la fine ne snocciolo qualcuna così certo, possiamo, molto, possiamo molto, ridere molto, tranquillamente poi. molto volentieri ecco eh, arriviamo anche all'aspetto sempre molto simpatico per quanto concerne eh, il visto censura allora del 5 ottobre 1981 ecco quindi la domanda è stata fatta il 5 ottobre dell'81 per cui il film immagino sarà stato girato nel, così nella primavera di quell'anno presumo eh, la revisione è stata fatta il 19 ottobre del 1981 a cui del ministro onorevole Enrico 40 che dice la quinta sezione della commissione di revisione cinematografica esaminato il film esprime parere favorevole per la proiezione in pubblico senza limiti di età e per l'esportazione le, però attenzione ci ripensa il, il 19 ottobre dell'81 sempre ci ah, non so, il 21 ottobre 81 quindi pochi giorni dopo si sveglia nella notte e dice no non mi piace e dice la prima sezione della commissione di revisione cinematografica visionato il film la commissione propone di effettuare l'alleggerimento della sequenza dei due protagonisti che si amano nel letto rullo 5 eh sì, effettuato il taglio per metti 3 la commissione esprime parere favorevole per la proiezione in pubblico senza limiti di età per cui qualche giorno dopo evidentemente rimugina nel non, letto. Aveva, non aveva digerito il pesce neanche lui forse. non aveva digerito il pesce e l'onorevole eh, Enrico 40 pochi giorni dopo fa, alleggerisce il film di, numeri, di tre metri di pellicola in effetti, in effetti se posso dire la mia esperienza personale da ragazzino la prima volta che ho visto il film in effetti già quella scena che evidentemente era già era già tagliata, però mi, mi mise un po' in imbarazzo e eh, devo dire che una scena d'amore esplicita, insomma, vabbè, esplicito per quello che può essere in una sì, commedia. Sì, è chiaro, è chiaro, chiaro. Però, insomma, si vedeva che facevano l'amore, insomma, eh. io da, da ragazzino poco più che decenne mi, se, mi senti un po' in imbarazzo a vedere quella scena. Con, con eh, beh, insomma, io ho sempre invidiato gli attori che, insomma, si abbracciano queste femmine, che ci ricorda anche la patata bollente quando era nella vasca da bagno insieme a ai Luis Fenech, insomma, beato eh, lui, eh, mi verrebbe bello. da dire. <ride> è bello fare l'attore, eh? <ride> sì, anche se poi ci sono quei momenti di imbarazzo che lui stesso ha più volte raccontato, certo, relativo, certo. A quelle situazioni che adesso non, non andiamo a... No, beh, ma chiaramente c'è tutta la gente intorno, eh, a... certo. Oh, cioè, eh, 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 il cinema dell'epoca eh. bene allora andiamo all'incasso solite città capozona quindi alla prima tiratura eh, primo weekend incasso 876 milioni di lire nell'81 non, non una cifra esorbitante ma, ne, ma nemmeno da buttare poi chiaramente sappiamo che poi ha continuato nei mesi per cui avrà incassato almeno il doppio di questa cifra se non il triplo ecco bene, bene. Sì, sì, sì. C'è una, una, una promozione di questo film, Carlo, lo, lo vogliamo ricordare? Sì, nella, alla Domenica In. La Domenica In dell'epoca, con eh, ospite in studio di, di Pippo Baudo. Eh, approfittiamo anche per ricordare che la Domenica In dell'epoca aveva tanti spazi per la cultura, il cinema, la musica, sempre per, fondamentalmente per per promuovere prodotti in uscita, che fossero dischi o film o libri, però insomma era del tutto diversa dalla Domenica in di oggi, ecco questo è importante dirlo. E, eh, intervennero in studio Pozzetto e il regista insomma, per, per parlare di, di, di questo film in uscita, insomma nell'autunno autunno 81 per l'appunto. Sì, sì. Mm -hmm. Bene, allora abbiamo delle chicche da far vedere qua, no? in questo... sì. tu Carlo hai da mostrare... Sì. Allora, per come sempre pubblico. della mia Grazie. collezione di sorrisi e canzoni, ah. allora, questo è un sorriso e canzoni dell'agosto dell 1981, ah. 
copertina c'è una splendida Donatella Rettore mm-hmm. eh, che si, appre- si apprestava a vincere il Festival Bar dell'81 mm-hmm. e all'interno, no, adesso lo, lo cerco un attimo, perché non mi ricordo dove era, era, c'è un bel servizio, allora vediamo l'indice, facciamo prima. Tanto ah, faccio eh, il DVD, eccolo qua, è perfetto. Ah, hai trovato? Trovato. Ah, fantastico, bellissimo. Questo non è il, il cineracconto, ma essendo d'estate, insomma, è un'anticipazione del, del film in uscita. E, eh, la... Lo stavano girando proprio in quel periodo lì o non, non c'è scritto nulla di, a riguardo? No? Eh, Beh, comunque, sicuramente. Se eh, Dunque, allora, il, allora, innanzitutto posso dirti che l'articolo di presentazione del film è scritto direttamente da Renato Pozzetto. Ah. Mm, lui dice, eh, durante la lavorazione è andato tutto liscio, quindi praticamente la lavorazione era finita. Eh, mm. Aspettavano solo, eh, finite le riprese, non ci siamo più visti, a me è sempre capitato, parla di Ornella, finite le riprese, non ci siamo più visti, a me è sempre capitato così fin dal primo film. Il rapporto che si instaura tra me e i compagni di lavoro, anche se piacevole, è provvisorio. Oh. Niente, fra le altre cose che dice. Comunque sì, il, eh, avevano finito di girarlo e insomma, si attendeva solo la... Ecco, qui vediamo in queste fotografie, quelle lì, allora, eh, quelle sono state girate all'interno dell'atelier in via Monte Napoleone di Milachon, eccolo lì dove c'è la um, Ornella Muti vestita di rosso, appunto sono gli abiti di Mila Schoen. ecco, esatto, e atelier che peraltro adesso non c'è più, ecco. ecco. E sotto invece, quella scena lì dove si vedono i palloncini, lì sono nella piazza vecchia di Bergamo Alta, ecco. Ecco, ricordiamo anche questo particolare che mi aveva colpito quando ho visto il film, che praticamente eh, Pozzetto gira sempre in, in sidecar anche quando è solo, soprattutto all'inizio del film, proprio per segnare questa, questo distacco traumatico che c'era stato con, con la sua prima moglie, scomparsa tragicamente, e lui gira in moto con questo sidecar vuoto, tristemente vuoto, ecco. Questa... Una cosa, una cosa molto poetica, secondo me, anche se non è vero. magari sfugge lì per lì, perché è una delle tante cose che, che si vedono in questo film. Ecco. Tanto non, so, non vorrei dire una stupidaggine, ma... Yeah, lui gli dice sembra di essere in Normandia. Cioè... <ride> <ride> e poi più tardi al ristorante, cioè qualche giorno dopo al ristorante, quando, quando lei incontra il suo ex superiore, quando faceva ah, sì, il pittare, sì, sì. Eh, lui gli diceva non mi avevi detto di far parte del patto atlantico perché parlano di paracadutismo eh, eh, raduni sì, militari insomma. e poi vabbè altre scene mi ha divertito molto la scena in cui eh, quando parla con, con la Lina Volonghi che lei insomma, la mette, lo, lo mette di fronte alla situazione allora lui spalma la marmellata sul, sul piattino del caffè e poi bevendo sì. il caffè cade all'indietro nella piscina ah, sì, 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 molto divertente, certo eh beh, ricordiamo che poi c'è beh, una curiosità c'è questo numero di, di Stern eh, che viene ah, eh, sì, eh, c'è questa parte in una biblioteca peraltro biblioteca proprio a Bergamo dove tra l'altro su questo numero di Stern scopre che la moglie era un ex paracadutista, ecco, per cui, vabbè, una rivista che esiste davvero, eh, peraltro, in Germania, è tipo Panorama, L'Espresso, quelle cose lì, insomma, non so se esiste ancora, però ma penso di sì. Non so se fosse stata, ora potrei confondermi, ma era la, la, la rivista che aveva fatto la famosa copertina degli spaghetti con la P38 ai tempi del caso eh, Moro. Sì, esattamente, esattamente, sì, 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 esattamente. Eh, anche questa scena è molto divertente perché c'è lui che continua a strappare le, le pagine della, della rivista. Tra l'altro è un numero di Stern che esiste davvero in realtà, poi chiaramente hanno fatto i fotomontaggi dentro, però il, la, 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 la copertina, non mi veniva, la copertina di, di Stern era veramente reale, era proprio... Eh, sì, molto, quindi una curiosità. Tra l'altro lui va da questa suora che conosce il tedesco di notte a Milano, insomma, molto divertente anche quella parte lì. Eh, insomma. 
Bene, possiamo dire insomma, che questo film è piuttosto ben riuscito, di sicuro tra i più ricordati di Renato Pozzetto, beh, forse non il più ricordato, però insomma, ha la sua schiera di, 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 di aficionados. Cosa possiamo dire diciamo, in ultimo, Antonio? Ma, eh, sì, è sicuramente uno dei forse più ricordati, proprio come dicevamo prima, perché c'è anche Ornella Muti, quindi è una, è una coppia che non si è vista poi più o comunque non si è vista spesso. E è un film divertente che è anche qualcos'altro e per questo può piacere più o meno di altri film nel senso che se uno cerca il divertimento molto più spensierato ci sono altri film di Pozzetto e in questo ci sono dei momenti molto divertenti come quelli che abbiamo eh, visto prima i siparietti con la suocera eh, l'atelier la, come diceva Carlo prima io ho dimenticato ma l'incontro con il superiore, con il generale, questo, questo dialogo lì è veramente molto carino, molto divertente. Però ci sono anche dei momenti malinconici, come dicevamo prima, ci sono anche dei momenti, forse di una decina di minuti è anche lungo questo film, nella parte centrale, e ci sono dei momenti di, di stallo, ma dovuto allo stallo proprio della vicenda dell'uomo che perde, che ritrova l'amore, poi lo perde ancora e poi cerca di recuperarlo. Eh, quindi sì, film divertente, non tra i più divertenti secondo me di Compozzetto, però che ha anche il coraggio di affrontare un tema non facile, non banale, che in mano ad altri registi probabilmente sarebbe stato eh, reso macchiettistico, ma qui non lo è, quindi è un punto in più per, per questa pellicola. Carlo? Sì, sì, no, io ribadisco di aver apprezzato moltissimo proprio questa capacità di, di questo film di essere multigenere, trasversale, cioè eh, malinconico, romantico, brillante, comico, ma anche di, di riflessione sociale, insomma, soprattutto al di là della bravura di Pozzetto, della stessa Muti, della Volonghi, la capacità di... Di, di portare leggerezza e comicità, però mi, mi piace molto, mi è piaciuto molto questo fatto di aver affrontato con leggerezza eh, questo tema di cui si è detto appunto il cambio di sesso, che cioè, oh, è realtà, cioè una realtà che esiste, ma che all'epoca cioè, penso che fosse pressoché assente da, 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 dai grandi media, quindi anche dal grande cinema. Eh, eh, aggiungo anche a un altro tema abbastanza sostanzioso, abbastanza pesante, come era il fatto eh, in senso di, di, di non poter avere figli, perché poi alla fine si parla anche di questo, cioè la, la, la ornella donna cioè, ha un figlio risalente alla, alla sua precedente vita, e quindi è, uno, è anzi uno dei motivi di conflitto che, che subentrano con il marito Pozzetto nel corso del film, quindi a complicare ulteriormente dal punto di vista relazionale, sentimentale, sociale la, la situazione, insomma non, non, è, non sono cose da poco, anche se poi ovviamente il tutto viene affrontato con, con lei. Sì, più che importante in chiave di farsa, eh, chiaramente. Leggerezza, però comunque oh, a, chi, a chi è capace di al pubblico che riesce ad andare magari dopo aver visto che ne so anche due volte il film dopo non essersi fermato nella prima visione magari offrono un piccolo spunto di riflessione e eh, eh, l'invito a superare certi stereotipi certi certi atteggiamenti se vogliamo anche discriminatori razzisti e anche solo aver minimamente contribuito a questo a migliorare la mentalità dell'italiano medio insomma comunque un merito ce l'ha poi al di là del fatto che comunque la leggerezza è sempre in grande evidenza in, in questo film. No, no, poi Pasquale Campanile è sempre stato un ottimo regista, oggi praticamente dimenticato e mm. all'epoca un po' sbeffeggiato da certa critica spocchiosa che ha fatto tanto male al cinema italiano che in parte si è poi ripangiata la parola, come spesso capita. Eh, eh, adesso... eh, ah, mi è venuta in mente un'altra battuta divertente, però vabbè, un po' volgare, nel senso che quando il bambino gli tira il, um, um, una freccia in, eh, eh, sì, insomma, nel, nel, nel deretano di, 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 di Pozzetto, dice questo le petit coquin, le petit coquin, dice le, questo, le petit coquin inizia a rompere i coglioni. <ride> 
Ma poi è anche molto bello che lui lo, lo colpisce da dietro e lui dice ma se mi prendeva in un occhio? In un occhio, eh sì, eh, eh, potevo diventare cieco. Eh, eh, eh sì, fantastico, fantastico. Sì, sì, no, ecco, da, mh, le battute non mancano. Eh. Non mancano, non mancano assolutamente. Assolutamente. Sì. Bene, 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 mi sembra che abbiamo raccontato veramente tutto, spero che il nostro pubblico abbia apprezzato questo approfondimento, ne faremo degli altri e per cui salutiamo il pubblico di Profumo di Sanremo e non solo. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti, grazie, ciao.